，你领队怎么那么傻？对陶宇飞有什么好？整天黑着一张脸，从里到外散发着一股阴气。你知道什么？他虽然外表看起来高冷，但是其实他的内心很温柔，又非常有风度。嗯。学妹，手给我。还想跳吗？如果你都不珍惜自己的生命，别人会更不珍惜你的。记住，一件不被珍惜的东西，不可能成为讨价还价的筹码。好，知道了，学长。喜欢肌肉男的人是不会懂的，那是你不懂。哼，呃，可是我不知道这是什么。好，我们第一堂课时间剩的不多，我们来画个速写好了。每个人找一个伴儿，两个人一组。哎呀，你，请问可以吗？我不需要本。好像你现在也没有什么其他选择了。教授，我不习惯跟别人合作。艺术的形式有很多种，我们这次的主题跟极限有关。Partner 呢是极限的一部分，所以就是要两个人一组。为什么把信交给老师？我在问你话，为什么把信交给老师？
长，你要走了。我画好漂亮，可以送给我吗？学长，我还没画你呢。学长，学长。学长，哎，你你你这个画室也太乱了吧？啊？你怎么找到这儿了？我说过了，我手里掌握的关于你的信息比你想象的多得多。你有什么事？我是想说，因为你送我的画像，所以关于信的事情，我原谅你了。那个是我不要的。你到底想干嘛？我的素描还没有画完呢。画不完那不是我的问题，是你的。喂，拜托，教授都说了，如果一次作业完不成呢，我就要被当掉了。关我什么事？哎，我们是一组的好吗？是一体的。如果我被当掉，你脸上也不光彩。我什么时候挑逗你了？你忘了？你摸我头发，还摸我的头？那是因为你的头发太乱，我要为我作品的美感负责。我不管，你要对我负责任。手放开！啊、哦我我我哇！我的手好疼，我的手哈哈。你到底想干嘛？嗯，我帮你打扫画室，你让我画完。我有说是今天吗？你很过分，后天不交我就要被当掉了。那不是我的问题。哎，走的时候锁门还给我！我又没带在身上。你背的是什么？这么没有礼貌的，是你上课的时候无故挑逗我，导致我没有画完。我去画室找你，你说帮你整理完画室就可以让我画，结果呢？别人这样对你，你开心吗？你到底想怎样？跟我道歉。道歉。嗯。不道歉算了。三个小时。
馅杏仁豆腐，我最爱的杏仁豆腐。安学长，我给你买了一份，你吃吗？不，算了，自己吃。学长，你怎么那么宝贝那幅画？画的谁啊？你只有三个小时。我知道。哎，画那么好，画多久啊？三个晚上。难怪。画那么细致，你吃快点好吗？你别催我，你一催我我就紧张，万一我的胃又痛了怎么办呢？哦，对了，你先帮我看一下我的素描，给点意见吧。嗯，呃，不是这个，嗯，不是这个。你是作弊进来的吗？嗯。这张，线条歪七扭八，调子完全不对。这张，透视点完全偏掉。还有，你是色盲吗？这张的明暗界限根本就画歪了。你要这么毒辣吗？艺术这种事呢，勉强不了的。你说我怎么做才能迅速的提升一下呢？嗯，转到没有美术系的学校比较快。嗯，好啊，那我把这个一起带走。好，好，好，好，你先把基本功练好再说。嗯，小心。基本功？每天至少要画两千条直线。两千条？两千条。把炭笔拿过来，我画给你看。嗯，哦，快啊，小心！哎，我来，好好画。会的。在哪里啊？那边。嗯嗯。哦。喂！喂！喂！你要干嘛？喂！喂！喂！开门。用这个画。讲到华人的行为艺术家，有一个人你们不能不认识。他叫谢德庆，他跟另外一位女性艺术家琳达·蒙塔纳，两个人用一条两米半的绳子绑在一起整整一年的时间，被迫参与对方的生活。你可以从这些照片里面看到他们各种情绪：开心的啦，无奈的啦，紧张的啦。那这样也能叫做艺术吗？不然呢？哦、oh. ，所以这次的作业呢，我希望你们可以模仿大师的作品，用实际体验的精神，然后交一个报告给我。学长，我们真的要二十四小时都在一起生活了吗？你愿意吗？我愿意啊。我不愿意。教授，这份作业对我没有任何的帮助，只是在浪费时间。不过是一条两米半的绳子，这么害怕？是在执行方面有难度？当然有难度啊！创作乐趣不就在于未知吗？你这么害怕未知的欲望，怎么拿奖学金啊？我不做没有把握的事。再说，如果这项作品到最后呈现的水平不够，我也来不及在截止日前改成其他的作品。那你又离艺术更远了一点，很多名垂青史的作品，往往都是因为意外。反正我已经讲得很清楚了，少交一份作业就是当，谁都不例外。学长，我保证一定尽我的全力，给你提供方便。小红豆啊！嗯
去吧，都叫你好多次了。下课一起吃饭？为什么要跟你吃饭？我不想跟你去。邱家武，你到我教室门口闹，你到底想怎么样啊？耶！直击告白现场，男主角是本校篮球队队长，女主角是我们美术系新生李晨英。哎呀，不要再拍了！究竟男主角会不会邀请成功？就让我们继续看下去。之前在球场当那么多人跟我表白，想抵赖吗？我都已经跟你说那是误会好吗？不是我。呼，太劲爆了！竟然是女主角先向男主角示爱。再一起，再一起，再一起，再一起，再一起，再一起，再一起，再一起，再一起，再一起。叫你不要录就不要录，你已经侵犯了他的肖像权。这我只是……啊，好，好了，好了，我不录了，不录了。给我吧，谢谢你啊，学长。邱家武，我再告诉你最后一遍，那天在球场完全是个误会，不是我要表白，不要再搞这些小把戏了，幼稚。哎，请你离开。凭什么？你打扰到我上课。我就这样，想怎么样？打架吗？来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来呀、啊！来单挑啊！单挑，敢不敢？哎，是男人就单挑，跑什么呀？单挑，单挑，单挑，单挑，单挑，单挑，单挑。要单挑是吧？有本事跟我单挑。不是我。走不走？你要不走，就留下来跟我单挑。走了，走了，走了，走了。学长，那天真是个误会，我是替可山去。跟我有什么关系？也对哦。开始作业前处理好这件事，我不希望影响到我的课业。学长，你是愿意跟我搭档了吗？我只是为我的课业考虑，是人还是狗，对我来说都没有什么差别。我,我保证处理好，我要是处理不好，我就是汪汪。学长，学长，你等等我。恭喜你们，第二十件作品诞生。Enjoy it。哎，看这边啊，看这边，来准备啊，一、二、三。哎、未来的七天呢，我跟学长就会用这根绳子紧紧的绑在一起，就像连体婴儿一样，吃饭啊、睡觉啊、洗澡啊，都会在一起的。虽然不知道未来会发生什么事情，好了，先生来说几句，换你。啊，好好好，好了好了，我来替学长说两句啊。未知呢，虽然很恐惧，但是我们希望未来一切都很顺利。嗯。啊，喂，你要去哪儿？<笑>拜托，你们才。被绑在一起半个小时而已，你们确定撑得过七天吗？你先说，要去哪？啊学长
，有个问题，我想跟你商量一下。什么事？嗯，今晚住谁家啊？你一个人住吗？千万不要误会啊！我是很一本正经的在跟你商量这个问题，毕竟是要面对的嘛。如果住你家的话，可能要麻烦你晚上跟我回一趟家，跟我父母解释一下。还有啊，我还要拿一些生活用品什么的。你家？哦，好啊。哎呀，肚子痛，我要去厕所。你不是才刚刚去吗？我房间，嗯，这什么？总裁在上，我在下。你不是、啊？都在看什么书啊？喂喂喂，不要看不要看，不要，不要不要看。呃，不好意思啊。啊？你们怎么上来了？呃呃，我们刚刚想到一个办法。玉飞啊，待会儿陈茵洗澡的时候，我就委屈你一下了。<笑>我觉得，相对来看，我应该会比较不安全。来，哎，这个，<笑>来，看电视。刚刚偷看我的时候不害羞，现在害羞什么？我哪有偷看啊？光明正大的看。被遗忘的公主，感觉怎么样？画风精细，构图、色彩和风格，都还蛮有创意的。算你有眼光，我跟你讲啊，这位法国插画艺术家 Rebecca d o t c h m e r 超厉害的，我超级喜欢他。可是呢，我更喜欢他前几年的那部作品《孤独巨人》，可惜啊，那是限量版的，现在已经买不到了。什么时候你手上的功夫能赶上欣赏水平，那才算成了。哼，瞧不起我？我跟你讲，我可是得过第一名的。是什么时候？小学一年级。哎呀，天才！小学一年级得奖。笑不笑吧？就知道你会嘲笑我。有几个人能像你那么厉害？那是因为他们不够努力。你知道莫迪里亚尼这位画家吗？毕加索的宿敌就是那个画画经常不画眼睛的意大利画家。我告诉你。他每天都要画超过两百幅以上的素描，太疯狂了吧？疯狂吗？与其平淡的漫长，我宁愿短暂却精彩。那些比我更优秀、比我更努力的人，因为这样，全世界都永远追不上他们。嗯，我出来。嗯，是啊，我这个奖啊，是我们小区的奖呢。当时我爸就觉得我超级有天分，所以啊，我每画一幅画，我爸就会带我去吃冰淇淋。可能就是因为这个原因，所以我才喜欢画画。学长，你从什么时候开始喜欢画画的？学长，秒睡啊。
道吧？啊！今天雾那么大，山会美吗？八宝，左抱。当然美啊！你到山顶就知道了，非常漂亮。你睡在我身上了。哦，对对对，我突然想起来了，你千万不要误会啊！昨晚你做噩梦了，我来安慰你，怎么摇你都摇不醒，一不小心我就睡着了。哎，学长，你梦到什么了？跟你没关系。嗯，我当然知道跟我无关啊！有我出现的梦，怎么可能是噩梦呢？我妈说了，做什么噩梦一定要讲出来的。你梦到什么了？我已经说了，跟你没有关系。你的好奇心不要那么强，不要多管闲事，好吗？哎，你这人怎么这样啊？人家明明是在关心你啊！我知道你在关心我，但是我不需要你的关心。喂，啊啊！啊！学长。嗯，陈爷，陈爷，哎，你你躲什么呀？你怎么了？没躲什么，你们怎么不去上课呀、啊？怎么了？没事没事，上课了。哎，等一下，我们要上课了，几分钟就好。来来来来。刚才揪你领子，不好意思啊。说完了吗？着什么急呀、啊？呃，是这样的，我喜欢李晨音，但是吧，刘可山跟我说，他好像对你有点意思。你现在真的说完了吗？我可以走了。哎，你我公平竞争，你们果然真的很配啊！英雄所见略同嘛。我告诉你，这一项是行为艺术，也是一项对于我来说非常重要的作品。除此之外，我跟李晨英一点关系都没有。哦，所以你要玩什么游戏，那是你的事，不要妨碍我交作业就好了。好，走。哎，这
这边的线条再加重一点啊，不错。学长，我不是不愿意陪你画画，只是你也发呆太久了吧？你还好吗？是不是身体不舒服啊？你完没完啊？凶什么凶啊！我只是关心你一下嘛。我放着素描课不上，过来陪你发呆。我的时间很宝贵，不想把它浪费在无聊的课程上。你很自私哎！你觉得无聊，但对我很重要啊。不是全世界的人都围着你转的董教授给你很大压力啊！国外的学校真的那么难考吗？可是你给自己那么大压力也没什么用哦，画画本身就是件很开心的事情嘛。你懂什么？是，我是不懂。可是我知道你在这里发呆，就算你发呆到明天早上，你也画不出一朵花来啊。球赛，记得要来哦！球赛，对。嗯，你今天的时间已经用完了，接下来换我的时间吧。我要去看球赛，走，陪我去看球赛。走啊！开始了，邱家武，等会儿一定要打起精神，加油！嗯，怎么了？大老板妹不来啊？嗯，哎，他来了。可山，哎，来了，你们来了。加武，加油！好。心情不好的时候都会来球场大吼大叫，还有用呢。吼完之后整个人神清气爽，加油！武林球赛，邱家武，武林球赛，邱家武，武林球赛，邱家武，哇！武林球赛，邱家学长，你到处打工又当按摩师，到底有几份 part time 啊？嘘，过来这边，你坐着，不要出声，也不要乱动。可是我会无聊。无聊就画线条。哎
哎，你好，你好，请坐。最近怎么样？呃，最近爬山了，后脚跟这边有点紧。我看一下，啊，脚放下，我帮你捏一下。这边、呃、这边还好，还好这边。哦，对对对，很痛，前面的、呃、前面还好。好，你先趴下。哎、呃，好。先抹一点油。不好意思，不好意思，陈教练，不好意思，对不起，陈教练，没没事没事，在干什么呀？我帮你擦。你还带女朋友来呀、啊？哎呦，陈教练呀、啊，对不起对不起啊，没关系，我帮你擦一擦啊。平常你要怎么样，我不管你，我不是跟你说过了吗？工作的时候你就认真工作。今天算你幸运啊，陈教练不跟你计较。今天也还好，掉在病人身上的是按摩油。要是拔罐呢？要是艾草针灸呢？人家要是投诉你，你告诉我，我该怎么办啊？陶妈妈，我是他婶婶。哦，陶婶婶，对不起啊，都是我的错，我不小心拉到他了，所以才把按摩油洒出来，下次不会了。哎，好了好了好了好了，这里头都听见你的声音了，这都不是小孩了啊！你说一次就够了，再说这还有其他病患呢。哎呀，陈教练是自己人，没那么严重的。去楼下看看，说不定有人挂号呢。走走走走，去看看，啊！哎，这位同学，你叫？叔叔你好，我叫李晨一。啊、哦，我是宇飞的叔叔。啊、哦。哟，这这这绳子是是你们学校的作业呀、啊？嗯。这还挺逗的，把两个人绑在一起，这要绑多久啊？一个礼拜。哎呦。对不起啊，叔叔，给您造成困扰了。那这样好了，呃，这个礼拜你们就啊忙你们自己的作业，呃，诊所呢，于飞你就别来了啊。不用，我会按时过来的。哎呀，于飞，你审的他没有恶意的，他这人呢就是有点情绪藏不住，心直口快啊。知道。还要不要留在诊所帮忙？你到底问了没有？哎，还没呢。不过呢，想也知道结果啊。还想当画家？你也劝劝他嘛。他要是跟他那个短命的爹一样，到时候……你能不能别提我大哥？啊？好，别提就别提。那你说嘛，这么多年了，吃我们的，住我们的，总要给点回馈嘛。你这说的什么话呀？他是我亲侄子，那不是外人，要什么回馈？再说了，他都已经搬出去住了，你还想怎么样？搬出去住了，搬出去住了啊！别说他在我们这里啊，做那么一点事儿，领我们那么多工钱，不说我也知道，就是因为他的自尊心，我们得想办法接济他，要不然在外面怎么说呀？啊，你就去问他到底要怎么样。如果不想留下来的话，赶快告诉我，让我好登报找人呢。哎呀，你别说了你啊！学长，你好了没啊？哎呀，好了好了，走走走。别提了，啊！学长，我觉得你好棒啊！你又会画画，又会推拿。嗯，学长，什么事？嗯，你有什么不开心的事情可以说出来啊，不要憋在心里嘛，会憋病的。或者你有什么事情，也许我可以帮你呢。今天睡我家。哇，学长，这是你的画室哦。小心。哦哦。哇，这里好棒啊。
学长，你跟你爸爸长得好像哦。哇，小时候好可爱，你跟……你不要乱动我东西。学长，你从什么时候开始画画的？嗯，是因为你老爸吗？我觉得学长的爸爸画画一定很厉害，所以才会有学长这么厉害的儿子啊。嗯，学长，你为什么一直想出国啊？世界四大美术学院。我申请一家学院，那是成功最快的方法。难道你都不想成功吗？我也不知道哎。嗯，如果你问我的话，我觉得，如果一个人不开心呢，就算是他得再多的奖，挣了再多的钱，那他还是不开心啊，对不对？你果然什么都不懂、啊。是，我是什么都不懂，但是我知道啊，学长的爸爸当初教学长画画的时候。一定是因为画画开心才教你的，对不对？哎，不如我们换个方式，不打草稿。毕加索不是说他终其一生都在学习儿童画吗？我们就像小孩子一样，什么都不会。呜、哦！学长，你笑起来真好看。你以后要多笑一点。终于见。钟玉姐，喝点水吧。不介绍一下，她是我的学妹李成英。这个是我们的作业，行为艺术。你这么晚过来，有什么事吗？待会儿有个局，都是些圈里的前辈，想要带你去介绍认识一下。我想都是圈里的人，这点小把戏，他们应该可以理解。不过就不知道小妹妹愿不愿意去了。嗯，去的话，会对学长的前途有帮助吗？当然，我当然愿意去啊。下次再说吧。都是圈里的一些大腕儿，这次错过这个机会的话，就不知道还有没有下次了。去吧，学长，我保证。不听不看不问，绝对不给你添麻烦。嗯。钟玉姐，不要再叫我姐了，拜托，都被人家误会了。误会？谁误会啊？你是说李晨一吗？嗯哼。我不是跟你说过了吗？他不适合你，而且你自己不是本来也很讨厌这种小女生吗？怎么了？动摇了？我不想再聊这些无聊的事情。我最在乎的是什么？你应该知道。我当然希望你可以朝着你自己的目标前进。这些不过都是一些路上的绊脚石。我自己的事，我自有分寸。好，随便你。专心顾店，阿姨，哎，可
生，这是我妈妈从北海道带回来的点心，特地让我拿给你的。哎呦，还是我们可山最贴心了，拿下我们家甜妈妈妈妈妈妈妈妈妈，好好好好好好好好好好，可山来了去陪人家。嗯哼，走，谢谢你啊，不用客气，阿姨。可山，真是我的及时雨，可不是。等一下。随时汇报新动向，加我。我跟你们一起进行寻找心跳之旅。你这个内奸叛徒！李神音，唱大戏啊，妆化那么浓，不好看啊。好看，特别好看。好看。那你要是觉得不好看，我去洗一下。哎哎，没时间了，我们走。哎，不行，我一定要去洗一下。说，坐云霄飞车可以促使人的身体释放出一种叫做苯基乙胺的物质，这是一种兴奋剂，可以让人的呼吸和心跳加速。这么低，谁怕？走，怎么样？可以吗？可以。本季乙胺还会使人手心出汗、面色发红，让人产生极度的兴奋和欣喜的感觉，而因为它的作用。对异性产生好感的概率也将大大的增加。小吴，你怎么样？学长，你没事吧？没事，我没事了。呃，早上吃太多了，吐出来，好太多了。下一站咱们去哪儿？在这茫茫人海中，有一个男孩默默爱着你那么那么久。哎，快走啊！哦、漂亮又温柔，迷人的眼眸深深烙印在我的脑海中。什么？什么呀？哎，回来！睡觉的时候想你说的没有，月亮在天上挂着我的头。戴着鬼脸面具突然冲上去，惊吓可能会使人心跳加速，顺便能让你摘下面具的时候显得格外的好看。不用担心，他只是晕了，稍微休息一下就好了。谢谢你，谢谢。加我，加我，醒醒啊！加我,加我，加我，嗯，胆子那么小，身体不好就别硬撑嘛。他身体没问题，球队体检刚过，可能最近练球太累了吧。这样吧，不如你们去继续后面的实验
，我留在这里陪着他，好吧？第四项是什么？跟我来吧。天分啊！你不是没有天分，只是努力还不够。切，到底会不会安慰人啊？不过，从之前的素描课就可以看得出来。哎呀，像我这种半路出家的人啊，永远比不上你这种专业科班的。艺术这条路很宽很广，总有一天你会找到你喜欢并且适合的那条路。那我以后要当绘本家，就像瑞贝卡一样追上你。好，拭目以待。<笑>学长，如果我是说如果，如果说以后我没有做成画家，而你呢，却成为了名扬国际的大画家。那你还会不会认我这个学妹啊？不会。哦，这么势利啊你！我不认你，你自己不会来找我吗？你说的哦。就算当不了画家，你也可以在艺术的领域做其他事情。做什么呢？像是艺术经济或者策展人之类的工作。嗯，推荐我最会推荐了。那我呢？到时候就把学长的作品推向给全世界，哼哼，到时候就可以免费环游世界了。哦耶！好。呃，学长，你过来坐我这边看看风景吗？我这边看得到。我这边不一样，真的。看这边，是不是很高，很漂亮？有没有心跳的感觉？我不怕高。嗯。传说，在摩天轮最顶端亲吻的话，两个人就可以永远在一起。怎么样？有心跳的感觉吗？啊，学长，他不会发现我的阴谋了吧？嗯、啊，完全没有感觉吗？进行后面的实验了。刚刚传消息来说，先回去了。完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了！他今天一定会看不起我的，怎么办呢？不会的。是不是特别怂？<笑>很真实，很可爱。哎，那就是怂了。<笑>我跟你说，你应该庆幸他们刚刚先离开了，啊，因为
你睡着的时候流口水了。啊！怎么办？怎么办？点这么多，吃不下，学长。不是的，是阿姨请你们吃的。淘淘啊，第一次带朋友来，又是这么漂亮的女孩子，这排场啊还是要讲的。<笑>淘淘，学长，你的小名叫淘淘。哎，徐妈，这位是我的学妹李晨英。啊，干嘛那么见外啊，淘淘学长？李同学，以后叫我学长就可以了，前面那个叠字就,就不需要了。什么叠字啊？淘淘吗？是。<笑>淘淘啊，从小在我这店里搭伙，到我这儿来吃饭就和进自己家厨房一样。你们俩呀，慢慢吃，不够再跟我说啊。嗯，谢谢徐妈。谢徐妈。干嘛看我？不准说叠字哦。嗯，我是你第一个带到这里来吃饭的人啊，淘淘学长。是的，为了感谢你，让我找到心跳。嗯，嗯，我觉得。你跟这个徐妈比跟婶婶还要亲哎。嗯，你爸爸的事情我已经听叔叔。快吃，面条会脱掉。嗯<笑>加我，我往那边走了，明天见。哎，明天他们一定会笑死我的，怎么办啊？不会啦，你不要想多了，赶紧回家吧。可是，这件事情呢，只有你知，我知，天知地知，不要笑嘛，千万不能告诉任何人。你放心吧。选择放弃。怎么了？你怎么了？一定一定，千万不要告诉任何人。三分钟的旋律。唱不出我和你之间的爱情，你从来不知道我追求的世界渺小的只因为你，因为我爱你学长，就送到这里吧。明天见。明天见。先走吧，那我们一起走。好，一、二、三。很对不起
在我的岁月里，从没忘记那圣洁前期的美妙回忆，每颗场景，而我一直牵挂的依然是你。很对不起，直到不再年轻，到了这里。还来不来得及？誓言见你，亲口告诉你。爱你。传统的画家，他的画都是为了爱而画的。嗯，就像他最有名的那一幅《生日快乐》，当时啊，小小的画是已经承载不了他对妻子的爱了，所以呢，他在画那幅画的时候，整个人都飞起来了。之前被黑面桃给逼疯了，现在整个人解放了。绳子都断多久了？我看他八成是谈恋爱了。啊？走吧。哎，你知道吗？我们美术系呢有一个要画笔的传统。嗯，什么意思啊？就是跟毕业的学长学姐要画笔啊。这是美术系的大事啊，反正呢，就是第一届学长他觉得这个艺术的精神呢，必须要一届一届的传承下去，所以呢，在毕业之前呢，就把自己的画笔送给了学弟妹。当然了，如果比较帅的或者是比较有才华的学长呢，他的画笔就会有一堆的学妹排队抢着要。嗯，你知道吗？那个自以为情圣的常壮山，他就准备了一大堆的画笔要送，而且这几年啊，这个传统越来越歪风。现在已经演变成了爱情大告白，爱情大告白，嗯，就是说，如果学弟妹呢跟你要画笔，就代表他爱恋你很久了；如果学长呢要把画笔送出去，就表示他也喜欢你。嗯学长好，我是你二年级的直属学妹，我叫王心怡。心怡非常敬仰学长的创作，尤其是处理人物时的神韵。不知道心怡可不可以跟学长要一支画笔、嗯？学长，心怡真的非常喜欢学长的作品，所以你为什么一直在用第三人称讲自己啊？这种流行吗？啊。心仪不懂学长的意思。王同学，很抱歉，宇飞正在创作。
，于飞对美术系这种无聊的传统完全没有兴趣。所以，如果你需要画笔的话，美术用品社有很多选择，款式齐全。嗯，我可以问，是因为李晨英的关系吗？最近常看到他和学长走得很近，是不是因为他？我没有必要回答你这个问题。你有时间站在这里要画笔，倒不如多花一点时间去练技法。愣着干嘛？还不快走！晚餐，要不要一起吃？你干嘛特地去徐妈那边买面啊？顺路啊，就去买了。顺路？嗯。他的店离学校很远啊。还好吧，我就是多赚了几张而已啊。我是觉得你吃的比较习惯嘛。对了，你参加比赛的话，想好画什么了吗？还没有。嗯，要不然就像上一次在你们家那样，我们用手沾着颜料乱画好了。我希望我的每一个作品都有不同的风格，不想重复。嗯。怎么了？呃，学长。我看你有好多画笔啊，我想说你的画笔比较好用呢。嗯，有没有多余不用的，可以送给我啊？没有，我刚刚什么都没有听到啊。我只是觉得，哼，你的画笔比较好用嘛，所以是不是可以？可以为什么你要送给别人啊？你知道送画笔的由来吗？当然知道啊，就是要把创作精神传递给学弟学妹们。所以我不会把画笔送给对艺术漫不经心的人。我哪有漫不经心啊？我每一堂课都上得非常认真，好吗？从来都没旷课，除了昨天。好，除非我看到你画画上有进步，不然没有不然。我一定会让你看到我有多厉害的<咳>。说话算话，如果我有进步的话，你就要把画笔送给我，不许送给其他的学弟学妹们，知道了吗？好。你要去哪里？回家练习啊。你不要画太晚，早点回去哦。